Yes. Good evening. Clear? Voice clear? Yes, sir. Okay. So, in last class, we were discussing the extra diffraction and Bragg's law, right? So, I told you the, all the story. Today, we are going to see the, we are going to see the main things, okay? From where the question has to be arrived. Jahan se question aana hai, hum usko dekhenge. The basic concept. Jo unhone part difference ko, Brax ne jo part difference ko, for the constructive interference, he has just took to the n lambda. We are going to derive that relation, okay? But before that, I was just, I uh, just want to write one statement for which gave by the Brax. Okay, so everyone just write down this statement on your notebook. First of all, put the heading X ray diffraction. X ray diffraction. Okay, so the statement is I am uh, means conveying you just write down everyone for every diffracted beam. For every diffracted beam, for every diffracted beam, there exists a set of crystal planes. There exists a set of crystal planes. There exists a set of crystal planes such that the diffracted beam, such that the diffracted beam, such that the diffracted beam appears, such that the diffracted beam appears to be reflected from these planes beam appears to get reflected from this plane. From this plane. Yeah, the clear, eh? everyone. Basically, this is a statement what we have studied in last class. Okay. The Braggs have introduced the concept of the plane. That's what I have written here. Okay. So now, let's derive the Bragg's equation, okay? Let's derive the Bragg's equation. So for that, just take the simple planes, okay? Just take the planes, first of all. This will be some planes, right? Okay, now, now, what will happen? The X-ray will get incident on this plane and reflection occurs. So, let's suppose there is a ray is incident on this plane and it get right diffracted. Okay, and similarly, there is another ray incident here and it also get diffracted. Clear everyone? Okay, now, see, let's suppose, let's suppose this is O and this is O dash. Obviously, I told you we have to take the angle from the plane, right? We have to take the angle from the plane, so this angle would be theta. Or obviously, this angle will also be theta. Okay. Now, we have to use basically the concept of diffraction and interference. Basically, what is happening here? The two ray get diffracted and will get interfere. Okay. And from that interference, there will be some constructive and destructive interference. Both will be there. But we have to see for the constructive interference. Why? I mean, peak chahiye na? So peak hume tabhi dikhegi, we only get the peak when there will be a constructive constructive interference. 
So, what is the necessary condition for the constructive interference? What is the necessary condition for the constructive interference? That is, the path difference, the path difference of the ray, the path difference that is delta, it should be equal to integral multiple of the wavelength of the ray, that is n lambda, delta is equal to n lambda. Now, the whole concept comes to what will be the path difference. Path difference kya hoga? Okay. So, let's see. It's quite easy. What is the this distance? First of all, tell me. What will be the this distance? This will be D. Okay. The interplanar separation. We have talked about this. We have talked about Right? Now, let's give naming. Let's suppose this is A. Okay. This is B. Now, just draw the normal from this to this point, and from this to this point, okay? And similarly, this angle will also be theta, and this angle will also be theta. Clear hai tak? Kisi ko problem? Sir, the rays are parallel. Sorry? The rays are parallel. It's not a parallel, it's, it's look like a parallel. Parallel only to interfere karenge, inter infinity pe karenge na. It's just a thing like one ray get diffracted, other ray get diffracted and it will interfere at some point. Interference hoga in ke beech mein. Okay? Incident rays parallel. Incident rays. Obviously incident rays parallel hai. Koi dikkat nahi hai. See, I, to I told you, see, see, I told you in the last class na, when X-ray will get hit on the plane ठीक है ना जब वो hit करेगा तो किसी एक point पे थोड़ी ना hit करेगा number of rays होंगे हमने तो यहाँ पे दो ही बनाया है हमने तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ray बनाई ऐसा थोड़ी ना कि x ray आएगा सिर्फ इस point को hit करेगा यहाँ पर नहीं hit करेगा but before the study we have just take the hitting of two rays भाई हमें basically mathematics चाहिए कि हो क्या रहा है okay so ऐसा नहीं है बहुत सारी रेज होंगी बहुत सारी रेज आएंगे हिट करेंगी इधर से एक प्लेन कंसीडर किया गया द वन प्लेन हैज बीन कंसीडर फ्रॉम दिस साइड ऑल द स्टोरी आई हैव टोल्ड इन द लास्ट क्लास ओके नाउ सो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस लेट्स नेमिंग देम लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज कैपिटल डी राइट सो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस what is the difference you can see? See, if anyone is, has confusion, I will, I will tell you. The ray came here, incident at this point, and diffracted. Other ray came, hit it, and diffracted. Till this point, till this C point, both the ray, both the ray, means the path of both the ray are same. Till this point, the path of both the ray is same. And similarly, from D to infinite point, the other part difference is also same. Well, means the path is also same. So where the difference come around? Different is just a C to B and B to D. Right? Why yahan se ye rahe hai, yahan se ye rahe hai. Ye dono to same part travel kiya na abhi tak. Or yahan se fir same part travel kiya. So difference kahan pe aya? Part difference kahan pe aya? C to B and B to D mein. So the part difference will be path difference that will be bc cb plus bd or bc plus bd bc plus bd now can anyone tell what will be the value of bc and bd what will be the value of bc and bd first of all track take a triangle acb triangle acb now, tell me, if we use sin theta term, if we use sin theta, then what will be the ratio? What will be the ratio? BC upon AB, clear? Okay, so what is the value of BC? BC we have to find out. Just write it at BC. And what is the value of AB here? Interplanar separation, that is D, small d. So, the value of BC is D sin theta, D sin theta. 
Similarly, by the symmetry or by the mathematics, you can get the value of BD. By strangle me laga do sin theta, ABD me. So the value of BD will be also, BD will also be D sin theta. So we got the value of BC, we got the value of BD, both are D sin theta. Just put in the, this equation, this master equation. What is, what does it say is that the part difference that is delta is equals to n lambda for the constructive interference, right? What is the part difference? D sin theta, D sin theta, that is 2D sin theta and that is equals to n lambda. And what is n here? n is the order of diffraction. 1, 2, 3 and so on and it's called the order of diffraction. Order of diffraction. Clear hai yaha tak? Aage chale. This is your very famous expression 2D sin theta is equal to n lambda. So the people think that uh, Brax got the Nobel Prize for this relation. But basically, Brax got the Nobel Prize for that statement which I had written earlier. Jo abhi maine statement likha tha na, us statement ke liye Brax ko Nobel Prize mila tha. Ye to uska by part hai. That this equation is a by part of that theory. Okay? Achha, ek chiz aapko pata hai ki nahi? Jo Brax the na, that was under single Brax. That was a pair of father and son. Do log the usme. That's for the Brax law. That was not a single scientist, that was a two scientists, father and son, both means come together and uh, just give this theory, okay? So basically we have come to this relation, 2D sine theta is equal to n lambda. Now, this is quite famous and quite important relation. This is so important that you can tell the crystal structure of the whole This is so, means so, so important. That this relation can tell the complete structure information of any solid. So we'll talk on this expression. Okay? Now. Sir. Yes. Sorry, lambda ki value? I'm going to write that. Don't worry. I'm going to discuss that thing. See. See, the expression to mil gaya na. we got the expression, now we have to talk on that. Now we have to explore what is it, what is it, what is it, what is it, okay? Just see there. So, the expression is 2d sin theta is equal to n lambda. Okay? Just for the simplicity, just take n is equal to 1 and uh, we'll talk about the first order diffraction okay so the 2d sin theta 2d sin theta will be equals to lambda so sin theta will be equals to how much lambda upon 2d lambda upon 2d what is the constraint on sin theta what is the constraint on sin theta that sin theta value must be or less than equal to 1 okay so it must be or less than equal to 1. Yehi to constraint hai na sin theta par. So, can we write lambda upon 2d less than is equal to 1, which implies that lambda should be equal to or less than the 2d. Lambda is less than or equal to the 2d. What are you getting? What information you are getting from this expression? That is, lambda is equal to, lambda is less than and equal to the 2D. What information you are getting? That is, visible light, visible light cannot do the XRD. Visible light cannot do the XRD. What is the wavelength of visible light? What is the wavelength of visible light? It is around, around 4000 angstrom to 7000 angstrom. Right? I say you na? The wavelength lambda for the visible light 
is around 4000 angstrom to 7000 angstrom but here what you are getting the order of d the interplanar spacing spacing is the order of 3 angstrom only so the lambda should be less than or equal to around 6 angstrom 6 angstrom se chota hai uske barabar hona chahiye wavelength for the xrd and here the wavelength is what much much more than 1000 times more okay so means wavelength visible light ki zyada hai what is suggesting it is suggesting the energy of visible light will be low okay we all know that it is equals to sc by lambda so whose lambda is greater their energy will be less so the visible light does not have that sufficient amount of energy so that they can perform the xrd that's why visible light cannot perform the x-ray diffraction right clear hai? okay so this is quite informative things you can wrote, uh, write down on your notebook that is why visible light cannot show the xrd why visible light can't show the xrd you can write it down Agar hum expression ki, is expression ki thodi si aur baat kare, if you talk about this expression so This expression suggests that 2d sin theta is equal to n of lambda. Okay. But we all know d is the interplanar spacing. For every spacing, for every plane, there is a some indices, Miller indices. Okay. And since we know that the relation between the interplanar spacing and the lattice constant is d is equal to for the cubic crystal, if you talk about for the cubic crystal or just leave it just do the discussion for the general case so the d is equals to 1 upon root under h square over a square k square over b square and plus l square over c square okay so when you put this expression here the whole theory of Bragg's converted with respect to what miller indices with respect to the indices of the planes, right? So, is HKL ki madhya se, with the help of this HKL, while performing the XRD, we are able to get the plane, okay, this plane will be present, this plane will not be present. This is the quite important relation, both of these, together. I said that when I was interplanar spacing, that thing I told you, that here it is just an interplanar spacing explicitly but the main use which we will see in the Bragg's law in the x-ray diffraction so basically use of interplanar spacing is here in Bragg's law clear eh? sir yes x-ray ka wavelength hai अब आप इंसिडेंट क्या कर रहे हो एक्सरे तो इंसिडेंट कर रहे हो ना डिफ्रैक्शन एक्सरे क्या मैं लिख देता हूं आई कैन राइट हियर लैम्डा इज अ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एंड दिस थिंग इज क्लियर फ्रॉम हियर आल्सो सी लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 2d यहां से भी तो क्लियर है ना भाई अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है दैट मींस ये वेवलेंथ किसका है ऑब्वियसली लैम्डा का ओ सॉरी वेव एक्सरे का ही है ओके so, jo ek problem thi na, jo maine tha, there was a problem that what would be the means uh, wavelength of this X-ray. Initially, when nothing was known about the X-ray, there was a, some problem, there was a, some confusion that what will be the wavelength of X-ray. So, from this X-ray diffraction and Bragg's concept, scientists will get to know, scientists would get to know that, okay, the wavelength of X-ray will be around, means in angstrom in angstrom and is 6 angstrom or 5 angstrom basically less than the 6 angstrom order okay yahan se ek bahut hi badi cheez clear hui thi ki x-ray ki wavelength ye hogi okay and that was the reason the name of this ray is x-ray if anyone don't know i want to tell you this x-ray where this x came from this x came from our mathematics that when we do know we do not know something we just name them x Seriously, this came from that. 
when we don't know something, just we take, okay, this is x. Let's suppose this distance is x. In a similar fashion, in a similar way, the name of this ray has been taken as x. That's called x ray. Clear, eh? Okay, let's solve the numericals. I have sent you. I have sent you. First of all, solve the question TIFR 2020. TIFR 2020. Question number. Yes, yes, I am telling you. Uh, there is a question number 37. Just look at that. Where the Miller indices is 005. 37. A beam of X ray is incident upon a powder sample of a material. Everyone got that? Yes, sir. Yes. Question number, is question number is 37. 37. Question number is 37. जो पेपर जो पेन से क्वेश्चन लिखा हुआ है ना उसके ऊपर वाला अ बीम ऑफ अ बीम ऑफ एक्स रे इज इंसिडेंट अपॉन अ पाउडर सैंपल ऑफ अ मटेरियल ओके सॉल्व एवरीवन लेट्स फाइंड आउट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वेवलेंथ आई एम सॉल्विंग हियर द लैटिस कांस्टेंट इज गिवन एज a is equals to 5.5 एंगस्ट्रॉम एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम TIFR 2020, 2020. Lattice constant is 5.5 angstrom, and the plane, plane is 0, 0, 005. 005 is the plane. Okay. Find out everyone what will be the value of wavelength. What is the value of wavelength? 2.2 angstrom is correct answer. Answer is 2.2 angstrom. See, it's quite trivial. Discarnay who I would take later. We have to just use the relation, right? We have to use just the relation. 2D sin theta is equal to n lambda. There is something about the order of diffraction in the question. When there is nothing about the order of diffraction, just take n is equal to 1. Okay? Now, the 2D sin theta is equal to lambda. What we have to find? We have to find the lambda. So, lambda will be equal to 2D sin of theta. It will be 2 multiplied by 5.5 angstrom divided by root under 0 plus 0 plus 25. And sin theta. What will be you take the value of theta? Pi by 2. Yes, it should be the pi by 2. Yes, sine of 90. And when you will solve this, you will get 2.2 angstrom. Clear? Hai? Dek lo, TIFR ka question hai. Isi, eko, isi equation ke base pe aata hai. Okay, isi equation ke base pe aata hai. Yes? Sir, is sin 90 ko maximum? हाँ हाँ बिल्कुल इसीलिए 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 जस्ट सॉल्व द सेकंड वन अदर क्वेश्चन जेस 2012 आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज रिपेंड आई हैव रिटेन फ्रॉम द पेन यस दिस इज अ क्वेश्चन द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे ऑफ 0 0.20 एक्चुअली 0.20 नैनोमीटर वेवलेंथ इ this is from the jest jest 2012 question jest 2012 the question says the second order maxima in the diffraction of x ray of 0 0.20 nanometer wavelength from a simple cubic crystal is found to occur at an angle 30 degree Okay, so the distance between the lattice plane, that is interplanar separation. Angstrom. Four angstrom, yes, four angstrom is the correct answer. Four angstrom is correct answer. Clear as abko? I solve karu, kisi ko na clear ho to. Okay. Now, let's solve next question. 
नेक्स्ट क्वेश्चन ए सॉलिड विद एफ सी सी क्रिस्टल ए सॉलिड विद एफ सी सी क्रिस्टल मिला सबको ए सॉलिड विद एफ सी सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसके जस्ट उसके जस्ट नीचे वाला उसके जस्ट नीचे वाला दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जैम टू थाउजेंड ट्वेंटी द क्वेश्चन आई हैव रिटर्न फ्रॉम माई पेन ना बिलो दैट क्वेश्चन उसके नीचे वाला क्वेश्चन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जैम टू थाउजेंड ट्वेंटी सॉल्व एवरी वन प्लीज सब लोग सॉल्व कर रहे हो ना हाँ सॉल्व करना जिसको नहीं आएगा बताना जैम टू थाउजेंड ट्वेंटी सॉल्व एवरी वन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट पैरामीटर Yes, it is. A is around zero point five seven nanometer. Point five seven nanometer, not angstrom. Point five seven nanometer. Clear? Sorry. Hk one zero zero zero. Hk one zero zero zero. Hk two zero zero zero. Na two zero zero ki baat ki gayi hai. अरे नहीं गलत है गलत है वो गलत है दैट्स प्लेन की बात की जा रही है ना टू जीरो जीरो इज अ मिलर द क्वेश्चन इज सेइंग द सॉलिड विद एफ सी सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज प्रो यूजिंग एक्सरे ऑफ वेवलेंथ पॉइंट टू नैनोमीटर फॉर द क्रिस्टोलोग्राफिक प्लेन देखो साफ साफ तो बोल रहा है द क्रिस्टोलोग्राफिक प्लेन गिवन बाई टू जीरो जीरो मीन्स टू जीरो जीरो इज अ प्लेन Find out the first order diffraction peak is observed for the Bragg's angle of twenty one degree. The unit size, unit cell size, unit cell size means lattice parameter A. A की बात हमसे कर रहे हैं. सारे information दिया A पूछ रहा है. Okay, plane दिया हुआ है ना crystallographic planes two zero zero. वो गलती से कॉमन लग गया होगा misprint है और कुछ नहीं है. Okay, clear है? आंसर रिटर्न है नैनोमीटर नैनोमीटर नाउ द सॉल्व लास्ट क्वेश्चन क्विकली एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ 1.54 पॉइंट फाइव फोर एंग स्ट्रॉन्ग वन वन जीरो प्लेन से जो हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर ब्रैक डिफ्रैक्शन अगर सेट फर्स्ट ऑर्डर ब्रैक डिफ्रैक्शन वॉट विल दैल्यू थीटा की वैल्यू क्या होगी किसी को प्रॉब्लम ऑप्शन बी ये साइन इन वर्स वन अपॉन टू रूट टू इफ एनी वन इज फेसिंग प्रॉब्लम वाइल डूइंग दिस क्वेश्चन आई कैन सॉल्व आउट द बोर्ड बट प्लीज सॉल्व एवरी वन क्लियर है आगे बढ़े ओके हाँ हाँ क्या हुआ वेट ओके This question is not clear. Sir. This question is not clear. No. Okay, I'm telling you. See, it is saying there is an X-ray whose beam wavelength 1.54 angstrom, and it is get diffracted from 110 planes of a solid with cubic lattice whose lattice constant is 3.08 angstrom. So they are asking that the first order Bragg diffraction occurs at. Means at what angle the first order Bragg diffraction will occur? At what angle the first order Bragg diffraction will occur? That means basically they are asking the theta. Kis angle pe first order ka diffraction milega hume for the one one zero plane? Okay? Nahi hua to main kar deta hu. यही लगेगा बिल्कुल यही लगेगा देख रहे हो आप जैम हो जेस्ट हो टी एफ आर हो सब में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है ओके फॉर द डी दिस द लैटिस पैरामीटर इज गिवेन एंड एच के लिए ऑल्सो गिवेन दिस पुट ऑल द वैल्यू आंसर इज बी थीटा इज साइड इन वर्स वन अपॉइंट टू रूट टू आंसर इज बी हम्म 
नहीं फर्क पड़ता है बता रहा हूँ ना आगे आगे बस आने जा रहे हैं फर्क सी इन द क्वेश्चन क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में वो आपको ये बोल रहा है अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इन ईच क्वेश्चन मीन द क्वेश्चन इज सेइंग दैट दिस प्लेन विल गेट द डिफ्रैक्शन मैक्सिमम उस पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा बात समझ रहे हो आप दिज आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन पहला ये है कि जैसा जो आपने पूछा कि क्या सारे आपका बेसिकली क्वेश्चन यही है ना मेन क्वेश्चन द मेन क्वेश्चन इज बेसिकली वेदर ऑल द प्लेन विज बी विजिबल और नॉट यही क्वेश्चन है ना आपका दिस इज मेन अभी तक सुनो मैं बता रहा हूँ अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज इन द क्वेश्चन दे आर टेलिंग यू प्रिसाइजली दैट दिस प्लेन इज विजिबल दिस प्लेन इज विजिबल वो बात वहीं खत्म हो गई अब बाकी इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताओ जो मिसिंग है दिस इज अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है जो मैं चलिए आप लोग नहीं अराइज करो मैं खुद अराइज करता हूँ आप लोग से दैट टेल मी वेदर फॉर एवरी लेट इज एवरी प्लेन विल बी मीन्स विजिबल विल गेट विल गिव अस द डिफ्रैक्शन मैक्सिम क्या हर एक क्रिस्टल लैटिस के लिए जितने भी प्लेन होंगे वो सब के सब डिफ्रैक्शन मैक्सिम देंगे द आंसर इज नो आंसर इज नो ओके दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे डिफ्रैक्शन ओके फ्रॉम दिस आर्टिकल यू विल गेट टू नो दैट देर इज अम कंडीशन ऑन इंडिसेस विच इंडिसेस मिलर इंडिसेस मिलर इंडिसेस के इंटीजर्स पर कुछ कंडीशंस होती है ओके एंड अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन वी आर एबल टू से दैट ओके इफ दवर क्रिस्टल इज सिंपल क्यूबिक दिस प्लेन विल बी विजिबल दिस प्लेन इज नॉट विजिबल इफ अवर क्रिस्टल इज फेस सेंटेड क्यूबिक दिस विल बी विजिबल दिस विल बी नॉट विजिबल क्लियर है वो हम जा रहे हैं देखने की आखिर वो कौन सी कंडीशन ऐसी होती है क्लियर है आगे बढ़े इट्स आंसर इज बी बी साइन इनवर्स वन अपॉइंट टू रूट टू ठीक है ओके नाउ नाउ द आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आई एम टेलिंग यू आई विल नॉट गो इन द मीन्स डेरिवेशन पोर्सन because it is just uh, means useless for our exam point of view it's a very quite big derivation if anyone want i will solve by hand and will send back i'm not in going in the derivation portion because it is a work of your graduation or post graduation thing we will see the result jo result hame usse mil raha hai hum us par focus karenge because if we see the exam point of view the question which came till this date in the means number of exams the question basically is from one relation so it is so means useless to go for the derivation is still if anyone wants i will send him okay write down the heading intensity of xrd pattern intensity of x R D pattern intensity of X R D pattern yes visible light से related जो concept किया था Okay, for the different different crystal structure, this plane will be present. This plane will not be present, right? Yeah. Yes. Yes. Okay, that's what I'm going to discuss. But I'm telling you what I said. I was saying that my question is from you guys. Tell me that if we talk about simple cubic crystal, whether the all of the plane will give the diffraction maxima. If we talk about the body centered cubic. Will all the planes one one zero one zero one one two 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 one two three two one all will give the diffraction maxima? A question to be done, right? 
So the question, the answer is, sorry. Yes, exactly. That that's what I'm telling. All will not give the diffraction maxima. There is some constraint. There is some restriction over there. वो restriction क्या है? वो हम देखते हैं. Intensity of XRD pattern. So the intensity we all know that it is the square of the amplitude. Amplitude का square होता है. Okay. Now here the amplitude a amplitude a is, is equals to f into s f into s what is the f here f is f is atomic scattering factor atomic scattering factor and what is s here s is geometric structural factor geometric structural factor or structure factor atomic scattering factor and geometrical structure factor okay so basically what the atomic structure factor is it measures the scattering power of an atom what does the f is it measures it measures the scattering power of atom scattering power of atom so how it will be measured ye kaise measure kiya jayega scattering power atom ka to <coughs> bhai power dekho main aapko samjhane ki koshish kar raha hu aap kisi ki power aap kaise dekhte ho main hu main bahut strong hu और यू आर से दैट मीन्स ओके विराट कोहली इज अ बेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली इज अ बेस्ट क्रिकेटर भाई आप बेस्ट कैसे कह रहे हो <coughs> किसी के रेफरेंस में कह रहे हो ना आप अपोजिट में कुछ रख रहे हो ना किसी को रख रहे हो ना आप कंपेयर कर रहे हो ना किसी से समझ रहे हो बात को वेन यू आर सेंग दैट ओके दिस मैं पावर इज मीन्स वेरी गुड बहुत ज्यादा पावर है इसके अंदर so basically you are comparing this man with anyone else in the similar way when we are saying f denotes the measure of scattering power of atom so here the other one jiske respect mein ye kaha ja raha hai that is the electron that is the electron there is a complete discussion i will not go there okay so electron ka scattering power kitna hai means when the x ray hit on the atoms electron get excited and electron also react and get means uh, x ray ko kya karte wo diffract kar dete so ek particular electron aisa jo kar raha hai uska power and a complete atom is doing uska power un dono ka ye ratio hota hai okay i am writing down here i am writing down here see ek bar complete discussion ho jane dena fir agar nahi samajh mein aata hai fir aur discuss kar lenge usko theek hai वैसे जो मेन द मेन थिंग इज द मेन थिंग इज एस मीन्स द एस इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर दिस इज द मेन फैक्टर यही है जो सब कुछ अपने आप में कंट्रोल कर रहा है ओके सो बट बिफोर दैट आई विल डिस्कवर वॉट इज एफ एयर एफ इज बेसिकली दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम एटम दिस इज अ रेशियो ऑफ Amplitude of atom, amplitude of radiation, amplitude of radiation, amplitude of radiation is scattered from atom. Divided by the amplitude of radiation. amplitude of radiation is scattered from electron is scattered from electron iski kahani bas itni si hai ye hamesha ek fixed value rahega okay bhai kisi particular atom ke liye like you are saying there is a copper metal like you are saying is a copper metal to copper metal ke liye atom fix ho gaya na ab uske ek atom se jitni power wo generate karega to uske respect mein electron ka jo ratio hoga wo to fix ho gaya 
सो दिस इज बेसिकली इन वेरिएबल थिंग्स इससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं उलट रखना है द मेन थिंग विच आई टोल्ड यू इज एस एस इज अ जोमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर ओके एस इज अ जोमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर लेट्स सम डू डिस्कशन ऑन दिस एस इज अ जोमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर एंड वॉट डज इट मीज इसका क्या रोल है इसका क्या रोल है बेसिकली इसका रोल ये है दिस इज आई एम राइटिंग डाउन एयर समेशन ऑफ समेशन ऑफ एम्पलीट्यूड समेशन ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम ऑल ऑफ द एटम समेशन फ्रॉम एम्पलीट्यूड of radiation from all the atom from all the atom dekho ab isko discuss karte hain this is basically this is simple cubic structure hai in a simple cubic structure what is the effective number of atom in a simple cubic this is one this is one in a similar way For the body center, it is two. Two atom in body center. Me, one atom is let's suppose present at the origin, and the other atom is present at the one by two, one by two, one by two. ये तो होता है. बताया था आपको. तो जब X-ray ने hit किया, आप ध्यान से समझ. इसको बस एक बार समझ लो. इसके बाद mathematics एक छोटी सी है. उसके बाद कुछ नहीं है. ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूँ. X-ray आया. एक्सरे ने हिट किया बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं टेलिंग अबाउट द बॉडी सेंटर्ड एक्सरे ने हिट किया किस एटम को हिट किया जीरो 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 जो अपने ओरिजिन पर रखा हुआ था हिट किया निकल गया राइट right? सिमिलरली दूसरा रे आया उसने किसको हिट किया दैट हिट एट दन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू ओके ओके दो एटम से यहां पर रेडिएशन एमिट हुई सो बेसिकली जब जीरो 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 से रेडिएशन निकला उसका क्या एम्पलीट्यूड था और जब वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू से एक्स रे निकली उस रे का एम्पलीट्यूड क्या था वॉट वॉज एम्पलीट ऑफ दैट रे उन दोनों का सम दैट गिव्स अ जोमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द फेस सेंटर फेस सेंटर में कितने होते हैं चार होंगे ना भाई एन इफेक्टिव इज वॉट Effective number of atom is four. Someone is present. Let's suppose at zero zero zero. Other is one by two, one by two zero. Third is one by two zero, one by two. Last one is zero one by two, one by two. Four atom will be there. Right? So the X-ray will come hit at the origin atom. It will give some amplitude. Similarly, it will hit another atom. It will give amplitude. Similarly, one by one, it will hit the all the four atoms. And after hitting on each atom, there is a sum. रेडिएशन विच विल हैव सम्पलीट्यूड तो जब उन चारों एटम के एम्पलीट्यूड का सम करेंगे देन वी विल गेट दिक स्ट्रक्चर फैक्टर उसी को हम बोलते हैं एस बात समझ में आई क्लियर है ओके सो बेसिकली आई एम राइटिंग डाउन द एक्सप्रेशन देखो मैं एक एक्सप्रेशन यहां पर लिख रहा हूं यू गाइज नीड टू जस्ट फोकस ऑन दिस एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन को आपको फोकस करना है and remain thing will go in the flow write down the expression the expression is s is equal to summation e to the power 2 pi i u j h plus v j k plus w j अगर आप इसको ध्यान रखते हो ना देन यू डोंट नीड टू डू एनी नाउ व्हाट इज द यू जे वी जे एंड डब्ल्यू जे यू जे वी जे एंड डब्ल्यू जे बेसिकली द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ जे एथ एटम ओके यू जे वी जे एंड डब्ल्यू जे इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ जेथ एटम जेथ एटम मीन्स वॉट 
भाई डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग आइटम्स है ना किसी में एक है किसी में दो है किसी में चार है तो वन बाई वन सबका आपको ये फैक्टर निकाल के उनका सम करना है और आप देखोगे यू विल गाइस सी हियर इस मींस इस एक्सप्रेशन की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू सी दैट इफ यू टॉक अबाउट एफसीसी नॉट ऑल द प्लेन विल बी प्रेजेंट नॉट ऑल द प्लेन विल बी प्रेजेंट ओके सो जस्ट put in your mind this expression on your notebook also i'm telling again there is no need for the derivation that's why i'm not wasting the time for the derivation jo zarurat tha maine wo karaya but iske mein koi zarurat nahi lagti okay but ye expression bahut zyada useful hai this expression is quite useful okay so we will this we will do some discussion on this expression okay so let's start let's start with this With the help of this expression, so the structure factor we got, the structure factor we got is summation e to the power two pi i u j h v j k, or you can also write it x y j. Don't worry. If you are not comfortable with u v w, you can also write it x y z. Okay, or a b c, whatever you want. U J K H V J K or W J L. Okay, now obviously, so the intensity will be what? F S mod square. ठीक है ना इन दोनों को यहाँ लिखा रहने देते हैं. Now one by one we'll see all the different different crystal. First of all, let's talk about the simple cubic lattice. Let's talk about the, huh? मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन में ओके सो लेट्स सी फॉर द सिंपल क्यूबिक एंड फॉर द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आई विल सॉल्व हेयर होमवर्क यूल फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड अदर विल बी मींस फॉर अदर क्रिस्टल लाइक डायमंड एन एस एल हेक्सागोनल क्लोज पैक द डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आई विल गिव ओके यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट इन्फॉर्मेशन जो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दूंगा आपको बस उसको ध्यान में रखना है राइट right? और इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है दो चीजें सो फॉर द सिंपल क्यूबिक फॉर द सिंपल क्यूबिक लैट इज वॉट इज द एन इफेक्टिव वन दैट इज देर इज वन एटम प्रेजेंट इज दूनिट से ऑब्वियसली एंड लेट सपोज दिस एटम प्रेजेंट एट द ओरिजिन जीरो 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 पे रख दो क्या दिक्कत है ठीक है ना और ऑब्वियसली जब एक आइटम होगा तो आप जैसे ही उसको किसी के रिस्पेक्ट में देखना चाहोगे ना किसी को किसको देखो वो खुद ही ओरिजिन पे रखा हुआ मिलेगा ओके नाउ सारा खेल इस कोऑर्डिनेट्स का जीरो 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 व्हाट इज इट रिप्रेजेंट यू जे इज इक्वल टू जीरो वीजे इज इक्वल टू जीरो डब्ल्यू जे इज इक्वल टू जीरो क्लियर है नाउ पुट द वैल्यू देर एस इज इक्वल टू भाई इसमें समेशन की जरूरत नहीं है देर इज ओनली वन एटम नो नीड टू राइट द समेशन ओके सो दैट विल बी इक्वल टू ई टू दी पावर टू पाई आई एंड वॉट जीरो दैट इज एस इज इक्वल टू वन एस की वैल्यू यहां कितनी आ गई वन आ गई इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट दैट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आई एम सेइंग अगेन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर Will give maxima for all the planes. हर एक planes के लिए maxima देगा. Clear है ना? It will give maxima for all the planes. Means all the planes, all the planes gives diffraction maxima. Gives maxima. Or you can say, or you can say the peak from every Miller indices or every plane will be present for the simple cubic. क्लियर है तो हमें क्या मिला इंफॉर्मेशन में इंटेंसिटी ऐसे सिंपल क्यूबिक कितनी हो जाएगी व्हाट विल द इंटेंसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक सिंपली एफ स्क्वायर यस सॉरी ओके आई एम रिपीटिंग अगेन डोंट वरी नो नीड टू बी सॉरी फॉर दैट 
okay i am saying i have write down the expression for the structure factor here i i hope you have understand this okay what is the uj vj and wj here i am taking a simple cubic lattice we have done the thorough discussion on that for the simple cubic what is the value of n effective that is one okay and that atom will be present at the origin so the coordinate of uj vj wj will be equals to what 0 0 0 so s is equals to 2 pi i multiplied by 0 all term will be 0 so the value of s is 1 okay so jo there is only one atom in a unit cell and that atom will be present obviously wo jahan pe rakha hoga wo origin hi to ho jayega na aap khud socho bhai ek hi atom hai there is only one atom bhai आप ओरिजिन या उसके रिस्पेक्ट में अदर कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन करते हो जब एक से ज्यादा एटम होता है ना क्लियर है अभी अभी देखना बीसीसी में भी देखना क्लियर हो जाएगा सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग एस इज इक्वल टू वन सो द इंटेंसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज एफ स्क्वायर एंड दिस इज द बिग स्टेटमेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई विल ऑल्सो मेक अ चार्ट फॉर दिस कंप्लीट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑल द प्लेन गिव मैक्सिम सारे प्लेन विजिबल होंगे for the simple cubic for the simple cubic yes sir plane ke is maximum matlab har plane constructive yes exactly har ek plane constructive interference dega in a simple cubic iska yahi matlab hai theek hai ek baar ek baar bcc discuss karte na fir abhi aapko aur zyada clear hoga let's discuss the bcc okay let's discuss the bcc isko hata de again i'm saying this statement is quite useful for you All the planes give maxima. इसको हटा देते हैं चलो बी सी सी की एक बार बात करते हैं चलो फॉर द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर so let's write down the expression for that summation e to the power s is equals to summation e to the power 2 pi i u j h v j k w j l clear now let's talk about the body centered cubic what is the n effective for the body center 2 okay. and what are the coordinate of that two atom if we suppose there's one atom at the origin then other atom will be present at 1 by 2 1 by 2 1 by 2 okay other atom will be present at 1 by 2 1 by 2 1 by 2 theek hai ab dekho isliye summation lagaya gaya tha the summation was for this अब देखो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट है ना दे टू कोऑर्डिनेट सो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एस फॉर जीरो 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 एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एस फॉर वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू लेट्स सॉल्व थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको अभी देखना क्या मिलता है हमें ना <coughs> चलो इलेक्ट्रॉनिक क्लास स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन आया है बट वी विल कंप्लीट दिस ओके नाउ फॉर द जीरो 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 की अगर बात करें व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एस यू टू दावर टू पाई आई इंटू जीरो भाई सारे सारे जीरो हो गए वैल्यू ऑफ एस इज वन क्लियर है नाउ फॉर द वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू एच प्लस के प्लस एल नाउ टेल मी इफ एच प्लस के प्लस एल इज इवन इफ एच प्लस के प्लस एल इज इवन मीन्स जीरो टू फोर सिक्स देन वॉट विल द वैल्यू ऑफ एच भाई अगर एच प्लस के प्लस एल इनकी वैल्यू इवन है 
then obviously e to the power pi i that will be e to the power 2 pi i means cos 2 pi plus i sin 2 pi cos 4 pi plus i sin 4 pi sin term will be vanishes at any pi but cos 4 cos pi ke baare baat karo na see see if h plus k plus l is even then it will become cos means what if it is 2 let's suppose it is 2 cos 2 pi plus i sin 2 pi this will be 0 and this will be 1 हर एक इवेंट के लिए अगर s plus k plus l the value of s plus k plus l is even only then this factor will give what plus one only then s will be plus one clear है but if s plus k plus l is odd I am writing here if s plus h plus k plus l is even then s is equals to plus one clear है यहाँ तक and if I am writing down here if h plus k plus l is odd, then s is minus 1. If h plus k plus l is odd, agar ye odd hai, then cos 3 pi, 5 pi, 7 pi, pi, all will be minus 1. All will be minus 1. Then the value of s is minus 1. Okay. Kuch dikhne laga? Kuch dikh raha hai? Summation karna bhi to hai, dono coordinates ka? Now, दिख गया ना देखो मैं यहाँ फिर से summary लिख देता हूँ पहले मैं summary फिर से लिख रहा हूँ if h plus k plus l is even number then s is equals to plus one for the one by two one by two and one by two coordinate clear है ओके okay, और जीरो जीरो के लिए हमें क्या मिल चुका है ऑलरेडी जीरो जीरो के लिए तो वन मिल ही चुका है इधर देखना इफ एच प्लस के प्लस एल इज ऑर्ड इफ एच प्लस के प्लस एल इज ऑर्ड देन एस इज इक्वल टू माइनस वन फॉर वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू एंड एस इज इक्वल टू वन इज ऑलरेडी हेयर फॉर जीरो 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 now do the summation by summation we to karna hai sum karoge to kitna ho jayega 2 isko sum karoge to kitna ho jayega 0 if this is if this s is 2 then the intensity will be what 4f square and the if intensity is 0 s is 0 then intensity will be 0 because i is equals to mod of s ye maine bataya tha aapko Okay, so what the information you get here, just by seeing the Miller indices, that for the body-centered cubic lattice, if sum of all the integers is even, then only the peak will be present. By the intensity is coming. If the all the three integers sum is odd, then intensity will be vanish. No peak will be seen. Clear? Hai? Okay, if you talk about 1, 1, 0, 2, 0, 0, or 2, 2, 0, all this plane will be present for the what? For the BCC. Okay, and if we see 2, 0, 1, 1, 1, 1, or 1, 1, you can say 3, that will be not present for the BCC. Ye BCC ke liye present. नहीं होगा. Clear है सबको? Clear. Similar thing you have to do for the FCC. Write down, write down the homework. You have to find the structure factor for the FCC lattice. Obviously वहाँ पे कितने atom होंगे? There will be a four atom there. ठीक है ना? सारे coordinates आपको पता है. You know all the coordinates of all the all the four atoms. Just write down the coordinate, find out the structure factor, and tell me the what is the summation and the intensity of the FCC. Clear है? And tomorrow I will complete write down the all the property of every other crystal and we will do some good question on that. ठीक है ना हर एक हर एक लैटिस के लिए आपको ना हर एक क्रिस्टल के लिए आपको बस इस पर ध्यान रखना है. H plus मतलब means H K L. C C में कुछ अदर होगा. यहाँ पर क्या है? Here the condition is sum of sum of the integer is even. 
बट फॉर द एफ सी सी देर बी सम अदर रिस्ट्रिक्शन कुछ और होगा वहां पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज यू गाइज फाइंड आउट एंड सेंड मी दिस इज योर होम वर्क ओके देन वील डिस्कस टू मारो क्लियर है कोई डाउट कोई डाउट है बी सी सी में ओके यस अरे तो सेंटर एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट नहीं होता है दो एटम कैसे आते हैं एट एटम एट द कॉर्डिनेट वन एट द बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर का कॉर्डिनेट निकाल के देखो वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू आएगा वही है ओके हाँ समिशन ओरिजिन पे था उसमें हमने क्या किया ओके अलग अलग कहाँ लिया है ओरिजिन पे देखो ना एस टू वन आ रहा है यहाँ पी टू वन आ रहा है ये तो सेम ही रहेगा ना ओरिजिन का पार्ट अरे अच्छा आप ये कह रहे हो सुनो 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 भाई जब आप समेशन लगाते हो वेन यू डू दिन ओके दिस समेशन इज फॉर डिफरेंट एटम्स ठीक है ना ये हर एक एटम्स के लिए होता है जब आप जीरो 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 के लिए बात करोगे तो आप उसका एक पर्टिकुलरली अलग निकालोगे ठीक है ना वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू और वन को एड करके और जब आप दूसरे की बात करोगे तो आप वैसे निकालोगे ठीक है ना बात समझ में आ रही एक बार आप एफ का निकाल के देखना सारा डाउट आपका खुद क्लियर हो जाएगा एक बार आप एफ सी सी हाँ 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 बताओ बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है ओके सी गाइस वंस यू विल वंस यू विल फाइंड आउट द फॉर द फेस सेंटर्ड क्यूबिक ना ऑल द डाउट विल बी क्लियर आउट जस्ट ट्राई एट होम एक बार ट्राई करना इसीलिए मैंने एफ सी सी का आपको होमवर्क दिया है देन रिमेन पार्ट विल डिस्कस टू मारो ओके डोंट वरी क्लियर है ओके यू एन टेक यूर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास थैंक यू थैंक यू